मूवी शुरू होती है कुछ क्रिमिनल्स को दिखाते हुए फिर हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी टीम बनाना चाहती थी क्योंकि अब इस दुनिया में सुपरमैन नहीं रहा था वो ये समझती थी कि सुपरमैन जैसा आदमी कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकता इसके लिए उसने अपने पास एक फाइल रखी होती है और उसमें डिफरेंट लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है जिसमे सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम डेड शॉर्ट था वो एक बहुत बड़ा एसेसिन था यानी वो लोगों का मर्डर किया करता था उस आदमी की एक बेटी भी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है उसकी बेटी ये जानती थी कि उसके फादर का क्या काम है लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस वजह से मुझसे नफरत करे एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसके लिए डॉल लेकर जाता है अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं की बैटमैन वहाँ पर आ जाता है बैटमैन डेड शॉर्ट के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है और उनमें बहुत लड़ाई होती है डेड शॉर्ट बैटमैन को शूट करने ही वाला होता है की उसकी बेटी सामने आ जाती है और वो कहती है की डैड प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि डेड शॉर्ट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था तो उसे शूट नहीं करता और उसकी बेटी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी यानी अपनी बेटी के सामने कुछ भी नहीं कर पाता था अब सीन चेंज होता है और हम एक जॉकर को देखते हैं वो एक डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाया करता था उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू था वो जिस डॉक्टर के पास जाता था उसका नाम हार्डले था वो बहुत ही प्यारी डॉक्टर थी लेकिन वो जोकर का इलाज करते करते उसे पसंद करने लगती है लेकिन जैसा की मैंने आपको बताया की साइकोलॉजिकल पेशेंट था तो उसे तंग करने लगता है उसे टॉर्चर करने लगता है वो कभी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स देता है तो कभी उसे पनिशमेंट देता है जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है एक दिन हार्ले पार्टी से कहीं आ रही होती है वहीं पर बैटमैन जोकर को भी ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर हार्ले की गाड़ी पानी में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है बैटमैन फौरन से पानी के नीचे जाता है और हार्ले को बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है अब हमें फाइल में लगे हुए दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है वो एक बहुत बड़ा चोर होता है और वो यहाँ भी बहुत बड़ी चोरी करने आया था वो यहाँ पर एक बैंक को लौट कर जा रहा होता है कि तभी कोई फ्लैश जैसी चीज उसे रोक लेती है अब हमें उस तीसरे आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका फाइल में थर्ड नंबर है उसने अपने ही घर में आग लगा दी थी जिसकी वजह से उसकी बेवी भी मारी गई उसके खिलाफ एक वीडियो भी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि उसने जेल में जाकर सब कैदियों को आग लगा दी थी लेकिन फिर उसने खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया अब बारी आती है उस आदमी की जो कि फाइल में फोर्थ नंबर पर है इनफेक्ट वो दिखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता था उसकी बॉडी पूरी की पूरी एक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी या पत्थर हो पहली नजर में तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाते थे और वो उस एरिया के कटर्स में रहा करता था उससे बहुत स्मेल आती थी और वो ट्रैश कैन में से खाना ढूंढ कर खाता था वहाँ के लोगों को भी उसकी आदत हो चुकी थी और पुलिस भी उसे अरेस्ट नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें कोई म्यूटेशन है या ये कोई जानवर है अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते है जो की जंगल में केव की तरफ जा रही होती है वहाँ बहुत अंधेरा था और जब वो केव के अंदर जाती है तो उसे एक छोटा सा स्टेचू मिलता है उसे देखने लगती है कि ये है क्या वो उसका सर मूव करने लगती है जिससे वो अलहदा हो जाता है और उसमें कोई स्मोक निकलती है वो धुआं कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ेल की रूह थी वो विच फॉरन से उस आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर चली जाती है वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से लोगों को मारने लगी थी तो उसे रोकने के लिए एक आर्मी पर्सन को वहाँ पर भेजा जाता है अब उस आर्मी पर्सन की भी जान को खतरा था वो और अपनी टीम बनाना चाहती थी वो एक मीटिंग रखती है और कहती है कि वो विच हम पर बहुत भारी पड़ सकती है पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था लेकिन इस बात के बाद कि चुड़ेल अब वापस आ चुकी है और वो सबको खतरा पहुंचा सकती है तो वो उसकी बात मान लेते हैं अब वो सारे जेल में जाते हैं कैदियों से मिलने के लिए सबसे पहले वो हार्ले के पास जाते हैं जिसे बैटमैन ने अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद वो उन सब के पास जाते हैं जिनके नाम फाइल में थे और वो भी वहीं पर कैद थे सबसे आखिर में वो लोग डेड शॉर्ट से मिलते हैं डेड शॉर्ट के बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत अच्छा निशाना लगा लेता है फिर वो लोग उसको एक गन देखते हैं ये जज करने के लिए कि ये बात सच है या नहीं वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो मुझे नकली गन देकर और फिर जब उसकी बात वो उसे चेक करता है तो उसमें सच में बुलेट्स होती हैं और वो फिर एक एक करके वहाँ पर लगे हुए निशानों को शूट करता रहता है और उसके निशाने बिल्कुल ठीक लगते हैं सब बहुत हैरान हो जाते हैं और वो लेडी जो अपनी टीम बनाना चाहती थी वो उसे कहती है की क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे तो डेड शूट उससे कहता है की ठीक है इसमें ना करने वाली कौन सी 
बात है लेकिन मेरी भी कुछ शरात है इसके बदले में मैं भी कुछ चाहता हूँ आप लोगों को मुझे जेल से बाहर निकालना होगा और दूसरी बात ये कि मैं अपनी बेटी से जब चाहो मिल सकूंगा इसके अलावा वो अच्छी स्टडी भी करेगी यानी आप लोग उसका एडमिशन काफी अच्छे स्कूल में करवाएंगे ताकि वो मुझ जैसी न बने लेकिन वो औरत आगे ऐसी खामोश रहती है और कहती है की मैं तुम्हें यहाँ ऐसी बाहर नहीं निकाल सकती वो औरत जिससे भी कहती है की मेरी टीम में शामिल हो जाओ वो ये सुनकर इनकार कर देता की ये टास्क असल में है क्या अब हम जोकर को देखते हैं जो कि बेटा होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे हार्ले को किसी न किसी तरह जरूर बचाना है अब मूवी इस सीन पर आती है जहाँ पर वो आर्कियोलॉजिस्ट और आर्मी ऑफिसर एक साथ होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट सो रही होती है तभी वो चुड़ेल वो विच उसे पोजेस कर लेती है उस पर आ जाती है आर्मी ऑफिसर डर कर उस पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन वो डरने की बजाय उसे एक विजन दिखाती है जिसमें वो ये देखता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट मर रही है आर्मी ऑफिसर हेल्प के लिए किसी को कॉल कर रहा होता है लेकिन ये देखकर वो रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था की आर्कियोलॉजिस्ट असल में है कहाँ पर और तभी वो विच वो चुड़ेल वहाँ ऐसी गायब हो जाती है वो इनफेक्ट उसी औरत के घर गई होती है जो अपनी टीम बना रही थी उसके घर एक ऐसा स्टेचू था जिसमे उसके भाई यानी उस चुड़ेल के भाई की सोल कैद थी वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ शीशे में से हाथ निकालकर एक आदमी को चोट दे देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है फिर वो वहाँ से वो स्टेचू उठाती है और उसको यहाँ पर लेकर आती है उसने उस स्टेचू के अंदर से अपने भाई की सोल निकाल ली थी और अब ये सोल वो उस आदमी के अंदर डाल देती है अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है कि तभी वो आदमी मर जाता है लेकिन उसके भाई की सोल अभी भी जिंदा थी वो उसकी बॉडी से बाहर आती है जो की अब बहुत पावरफुल हो चुकी थी ऐसा लग रहा था की उसे रिवाइव होने के लिए किसी की बॉडी की जरूरत थी और अब वो बहुत पावरफुल थी वो बाहर निकलती ही हर एक को मारने लगती है और जब ये बात एजेंसी तक पहुंचती है यानी जहां पर मीटिंग हो रही थी तो वो लोग कहते हैं कि फौरन से उस औरत को ढूंढा जाए जो टीम बनाना चाह रही थी और उसे कहा जाए कि वो चीज वो एक्टिवेट कर ले जिससे उस स्विच को रोका जा सके अब पुलिस जेल में हार्ले को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन हार्ले इनसे लड़ने लगती है और फिर वो डेड शॉट की तरफ भरते हैं ताकि उसे पकड़ ले लेकिन वो भी पुलिस वालों से लड़ने लगता है तो पुलिस वाले उसे बांध कर कहीं ले जाते हैं वो बेहोश हो जाता है साथ ही लोग हार्ले को भी ले जाते हैं और इन दोनों की बॉडी में एक चिप लगाई जाती है फिर हमें दिखाया जाता है की हार्ले किसी को एक टेक्स्ट करती है यानी मैसेज करती है और तभी कुछ ही देर में उस जेल में चोकर आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पर हार्ले नहीं मिलती अब अभी तक वो वेपन तैयार नहीं हुआ था जिससे उस स्विच को रोका जा सके तो आर्मी ऑफिसर और वो आर्कियोलॉजिस्ट एक साथ वहाँ पर जाते हैं अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जगह पर पहुँचते ही उस आर्कियोलॉजिस्ट में वो रो दोबारा आ जाती है लेकिन उसको पूरी तरह से पोजेस कर देने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है लेकिन अच्छी बात ये थी की उस स्विच का दिल उस लेडी के पास था जो की अपनी टीम तैयार कर रही होती है उस तक जब ये बात पहुँचती है की वो विच फिर से भाग चुकी है तो वो उसके दिल पर स्टैप करने लगती है जिससे वो विच कमजोर होने लगती है वो फौरन से अपने भाई के पास जाती है और कहती है की भाई मुझे बच्चा लो उसका भाई उसके अंदर अपनी पावर डाल देता है जिससे वो बच जाती है और और ज्यादा पावरफुल हो जाती है अब पुलिस हार्ली और टेस्ट शॉर्ट को बताती है कि तुम लोगों के अंदर जो चिप लगाई गई है वो कोई ऑर्डिनरी चिप नहीं है बल्कि एक्सप्लोसिव चिप है अगर तुम लोगों ने जरा सी भी चलाकी की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम लोग मारे जाओगे फिर इसी जगह उस क्रिमिनल को भी लाया जाता है जिसने बहुत से बैंक लूटे थे और एक ऐसा आदमी भी लाया जाता है जो कि हर जगह चढ़ सकता था वो भागने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से निकल जाए लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है जिससे उसकी चेप ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है और फिर सब लोग उसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर बहुत अजीब गरीब लोग थे वो सब उनसे लड़ने लगते हैं वहाँ डेड शॉर्ट भी होता है जो उनको फाइट बैक करने लगता है उनसे लड़ने लगता है लेकिन वो लोग उस पर बराबर अटैक करने लगते हैं और तभी हार्ले वहाँ पर आती और उनसे लड़ाई करके एक दूसरे को बचा लेती है ये वही जगह थी जहाँ पर वो चुड़ेल मैजिक कर रही थी शुरू में तो हमें पता नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं जो इन लोगों पर फाइट बैक कर रहे थे इनसे लड़ाई कर रहे थे लेकिन फिर हमें पता चलता है की ये नॉर्मल इंसान थे जिनको चुड़ेल ने प्रोसेस किया हुआ था और अपनी आर्मी में शामिल किया हुआ था साथ ही साथ वो लेडी भी जो अपनी आर्मी बनाना चाहती थी टीम बनाना चाहती थी इन लोगो को गाइड कर रही थी की अब कहाँ जाओ तभी वहाँ पर हार्ले को एक बाइक हुई नजर आती है जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है 
कि जब वो जोकर को पसंद करने लगी थी तो इसी बाइक पर वो जोकर का पीछा किया करती थी अब जब वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता तो वो डेड शॉट के पास जाता है और कहता है कि हमें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा क्योंकि वो भी जानता था कि डेड शॉट बहुत पावरफुल है डेड शॉट उसकी बात मान लेता है क्यूँकी वो दिल का अच्छा होता है और फिर वो सब लोग मिलकर एक मॉल में जाते हैं उनके साथ वो क्रिमिनल भी होता है जिसने बैंक लूटे थे हार्डिक क्योंकि पागल हो चुकी थी तो उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मॉल के ऊपर जाने की वो फौरन से उधर चली जाती है और बाकी सब उसके पीछे पीछे जाते हैं जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो अजीबो गरीब आदमी भी होते हैं जिसे विच ने प्रोसेस किया हुआ था वो उनसे बहुत फाइट करते हैं लेकिन उनको हरा ही नहीं पाते तो वो आदमी जिसने अपने घर में आग लगा दी थी और वो आग लगा कर लोगों को मारा करता था उसे एक आइडिया आता है वो विच के पास जाता है और उसे गुस्सा दिलाता है जिसकी वजह से उस जगह विच अपने सारे प्रोसेस किए हुए लोग बुला लेती है और वो आदमी हर तरफ आग लगा देता है जिसकी वजह से सब लोग एक ही जगह पर मारे जाते हैं इस बात की वजह से हार्डली उसे बहुत इम्प्रेस होती है अब उनको एक रूम दिखाई देता है आर्मी ऑफिसर उस रूम के अंदर जाता है और बाकी सबसे कहता है कि जब तक मैं न कहूँ अंदर मत आना वो जैसे ही अंदर जाता है तो उस लेडी को देखता है जो अपनी टीम इकट्ठी कर रही थी वो उसको देखते ही बाकी लोगों को शूट करने लगती है और कहती है की तुम मेरे किसी काम के नहीं हो उसे देख के काफी दुख होता है की वो लेडी सिर्फ अपना फायदा सोच रही थी वो सिर्फ खुद को बचा चाहती थी तभी वहाँ पर डेड शॉट भी आ जाता है और जब उसे भी ये पता चलता है कि इस लेडी को तो दूसरों की जान से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर हम इसके लिए अपनी जान के खतरे में डाल रहे हैं वो सब लोग काफी दुखी होकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं कि तभी एक हेलीकॉप्टर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और हार्ले एक हेलीकॉप्टर के साथ लगी हुई रस्सी के साथ लटक कर अपनी जान बचा लेती है लेकिन तभी वो लेडी बाहर आती है और उस हेलीकॉप्टर पर शूट कर देती है जिससे उसमें आग लग जाती है यहाँ पर लग रहा था जैसे हार्ले और जोकर दोनों मारे जाएंगे लेकिन जोकर हार्ले को धक्का दे देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर से नीचे बिल्डिंग पर आकर गिरती है जोकर खुद हेलीकॉप्टर में ही होता है जिसकी वजह से यहाँ पर वो मारा जाता है और फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो की हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और कहती है की दूसरा हेलीकॉप्टर आने ही वाला है और उसमें वो लोग होंगे जो मेरी टीम के मेंबर हैं, यानी वो वेपन बनाने वाले जो चुड़ैल को हरा सकते हैं जैसे ही वो लेडी हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग रही होती है तो तभी वहाँ पर उस चुड़ैल का भाई आ जाता है और उसके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है तभी वो उसके पास जाता है और अपनी बहन यानी उस विच का दिल लेकर अपनी बहन के पास चला जाता है उसे वो उसका दिल दे देता है जिसे वो विच अपने पास ले लेती है और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगती है यहाँ पर वो सोचती है की वो लेडी अब कभी भी ये वेपन नहीं बना सकती और अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी डेटशूट कहता है कि मुझे जहाँ तक कहा गया था मैंने उतना किया अब मेरा काम पूरा हुआ और मैं जा रहा हूँ वो लोग मिलकर बाहर जाने लगते हैं तभी हार्ले वहाँ पर बैठी होती है वो यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक होती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी और उस चुड़ेल से लड़ाई करूंगी वो एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं अब ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि जहाँ पर वो चुड़ैल रह रही है उस जगह के नीचे एक टनल है उस टनल को उड़ाने से ये जगह तबाह हो सकती है अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ऊपर चले जाएंगे ताकि उस चुड़ैल का ध्यान बटा सके कुछ लोग कहते हैं की हम टनल किस तरफ जाएंगे अब वो लोग अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं ताकि उस स्विच को मार सके लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की खबर हो जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सबको विशन दिखाने लगती है वो हार्ले को ये दिखाती है की उसकी जोकर के साथ हो चुकी है और उनका क्यूट सा बेबी है और हाल ही उसमें खो जाती है लेकिन जब वो उस आदमी को एक ड्रीम यानी विजन दिखाती है जिसने अपने घर में आग लगाई थी कि वो अपनी बीवी के साथ है तो वो समझ आता है कि मेरी बीवी तो जिंदा ही नहीं है और ये जरूर उसी चुड़ैल की साजिश है तो वो उन सबसे कहता है की तुम लोग भटक न मत ये हमारा ध्यान बटाने के लिए कर रही है ये लोग कहते हैं की हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उसे फाइट करने जाएंगे अब ये लोग उसकी तरफ भरने लगते है की तभी रास्ते में उस चुड़ैल का भाई आ जाता है वो बहुत बड़ा था और उसके जिसम से जिसे आग निकल रही थी वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग बारी बारी करके इससे लड़ने लगते हैं। तब वही चोर क्रिमिनल उठता है और अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है अब सब यहाँ पर अपनी अपनी पावर यूज करके उस पर अटैक कर रहे थे अब उस आदमी को एक आइडिया आता है जिसके जिसम से आग निकलती थी वो कहता है की हमारे सब के जिसम पर एक चिप लगी हुई है जो की एक्सप्लोर हो सकती है तो इससे फाइट करते हुए उस चिप को एक्सप्लोर करना होगा ताकि ये मर जाए तो वो सब कहते हैं की इस तरह तो तुम भी मर जाओगे तो वो आदमी आगे से कहता है कि अगर मेरी जान जाने से तुम सबकी जान बच सकती है और ये मर सकता है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा मैं सुसाइड कर लूंगा ताकि मेरा स्क्वाड बच जाए अब उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है यानी उस आग वाले आद
चिप के एक्सप्लोड होने से मारा जाता है जैसे ही चुड़ैल का भाई मर जाता है तो वो खुद को वीक फील करने लगती है लेकिन साथ ही वो ये सोचती है कि मेरे पास तो मेरा दिल है और इतनी पावर्स है तो मैं इनसे कैसे हार सकती हूँ वो उनका मुकाबला करने लगती है और मुसलसल जीत रही होती है वो विच यानी चुड़ैल इन सब के पास बाहर जाती है और उन चीज सारी चिल्लाती है की तुम सब मेरे गुलाम हो हार्ले काफी चलाकी से काम लेती है और उसके सामने जाकर झुक जाती है जमीन पर तलवार पड़ी हुई जिसे उठाकर वो विच पर स्टैप करती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है इसके बाद चुड़ैल खुद को काफी वीक महसूस करने लगी थी जो वेपन वो विच बना रही थी कि सारी दुनिया को वो तबाह कर सके वो वही पर उठ जाता है क्यूँकी उस विच का मैजिक भी उसका दिल बाहर आने से रुक चुका था वो एक्सप्लोर्ड हो जाता है और जो प्लानिंग उसने कर रखी थी वो सारे की सारी खत्म हो चुकी थी अब वो पुलिस ऑफिसर उस विच का दिल तबाह कर देता है जिससे कंफर्म हो चुका था कि विच अब मारी जा चुकी है वो सब बहुत खुश होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है उसके हाथ में वही डिवाइस होती है जो कि इस काबिल थी कि इन सब पर लगे हुए चिप्स को ब्लास्ट कर सके लेकिन वो उन्हें नहीं मारती यहाँ पर हमें पता चलता है की वो आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी जिंदा थी जिसे वो आर्मी ऑफिसर देख बहुत खुश होता है और किले ऐसी लगा लेता है और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ ऐसी चले जाते हैं लेकिन उन सब क्रिमिनल्स को वापिस जेल में भेज दिया जाता है लेकिन उन्हें इस चीज की आजादी दी गई थी कि वो जेल में जो भी चाहे कर सकते हैं डेड शॉट को ये भी इजाजत मिल गई थी कि वो जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकता है और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जोकर जेल में आता है और हार्ले को बचाकर वहाँ से चला जाता है इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग